ഹെലോ മക്കളെ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജു പോഡ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എജു പോഡിലോട് സ്വാഗതം മക്കളെ നമ്മൾ ഓണം എക്സാമിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എക്സാമിനോട് ഇങ്ങനെ അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്താ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലടാ മക്കളെ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സൂപ്പർ ായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈവിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള യെസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷുവർ 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 ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാ ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇത് കണ്ടാൽ പിന്നെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നോക്കാം നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്ന മക്കളെ എന്താണ് മാത്സ് ടേബിൾ എന്താ മാത്സ് ടേബിൾ പട്ടിക എന്ത് ചെയ്യുക ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതുക നോക്ക ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മക്കൾ നോക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ യെസ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണം എന്താ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാ കൊടുത്തത് നോക്കാം മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഒക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെത്തേഡ് സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണല്ലേ മക്കളെ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്ക മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഒക്കേഷൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ആസറ്റോൺ ആസറ്റോണും വെള്ളവും അല്ല അത് അതേപോലെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്മാൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പണൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക അതേപോലെ അതേപോലെ നോക്കുക എന്താണ് മിക്സർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് കരോസിൻ എന്താ മിക്സർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് കരോസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ കോമ്പണൻസ് ആൻഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് മക്കൾ എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അസറ്റോൺ അല്ലെ എന്താണ് വെള്ളം അല്ലെ എന്താണ് വാട്ടർ ഒന്ന് വാട്ടർ ആണ് ആൻഡ് അസറ്റോൺ ആണ് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേപോലെ അസറ്റോണിൻ്റെത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് അവളുടെ യെസ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം എന്താ മിക്സർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അസറ്റോൺ എന്താ അസറ്റോണും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള മിശ്രിതത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളവും അസറ്റോൺ തമ്മിൽ എന്താ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതാ വരിക യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആണോ ഡിഫറൻസ് ദ മാസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആണോ എന്ത് ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണോ യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നോക്കാം മിക്സർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് കെറോസിൻ അല്ലെ മിക്സർ ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് കെറോസിൻ പെട്രോളും കെറോസിൻ തമ്മിൽ എന്തില്ല ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ല െ നേരിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ
കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ഇനി നോക്ക പെട്രോളിന്റെയും മണ്ണെണ്ണയുടെയും മിശ്രിതമാണ് എന്താണ് അവിടെ യെസ് അവിടെ തിളനില തമ്മിൽ എന്തില്ല വളരെ വലിയ അന്തരമില്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് അംശിക സ്വേദനം എന്നുള്ള പ്രോസ് ഉപയോഗിക്കാം അംശിക സ്വേദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് തിളനിലയിലുള്ളത് ദൻ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തകോശങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മൾ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് യെസ് ഘടകങ്ങളുടെ പിണ്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാസിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെ മാസിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കിയിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ സെറ്റല്ലേ അത് അത് സെറ്റാണ് ഓക്കെ അത് സെറ്റാണ് എടാ മക്കളെ നോക്ക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നോക്ക എന്താ ചോദ്യം എടാ എന്താണ് ചോദ്യം യെസ് ചോദ്യം നോക്ക യെസ് മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ചോദ്യം ഷുവർ ആയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ മിശ്രിതങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക ഉത്തരം എഴുതുക രണ്ട് മാർക്കാണ് മക്കളെ ഒന്ന് കർപ്പൂരവും കറിയുപ്പും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് കർപ്പൂരം വേർതിരിക്കുക എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതിൽ എന്താ ചെയ്തു കർപ്പൂരവും അതേപോലെ എന്താണ് യെസ് 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 കർപ്പൂരവും അതേപോലെ കറിയിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ചൂടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം എന്താണ് യെസ് ഉത്പാദനമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഉത്പാദനമാണ് എന്തുകൊണ്ടാ ഉത്പാദനം പറയാൻ കാരണം യെസ് കർപ്പൂരം ഉത്പാദന സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് എന്താ ഉത്പാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യെസ് നമ്മളെ കർപ്പൂരം സോളിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഖരവസ്തുവാണ് ഖരം എന്ത് ചെയ്യുക ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ എന്തായി മാറുന്നു വാതകമായി മാറുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ നിന്ന് അത് എന്തേലും കോട്ടൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ദൻ പരസ്പരം കലരാത്ത രണ്ട് ദ്രാവകങ്ങളെ അവിടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള ഉപ ഉപകരണം ഏതാണ് പരസ്പരം കലരാത്ത ദ്രാവകങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഉത്തരം സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് യെസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്താ പരസ്പരം കലരാത്ത രണ്ട് ദ്രാവങ്ങളെ അവിടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ചു കേട്ടോ Right, the answers of the questions given below regarding the separation of mixtures. Separation of mixtures is why we have to look at the question. How do we do that question? Separate it. Okay, yes. Which method is used to separate camphor from mixture of... Now, let's ask you. Yes, which method is used to separate camphor from a mixture of camphor and salt? No, what is it? ക്യാംഫർ കർപ്പൂരം വേർതിരിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് കർപ്പൂരവും ഉപ്പും തമ്മിൽ കൂടി കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് യെസ് കർപ്പൂരം വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ കർപ്പൂരം നമുക്ക് വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കത് സാധിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ഈ ഒരു മിശ്രിതത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ അത് നല്ലോണം ഹീറ്റാക്കുക ഓക്കെ ഹീറ്റാക്കുക ഹീറ്റാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാം എന്താ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ലിമേഷൻ വിധേയമാകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലെ സബ്ലിമേഷൻ വിധേയമാകുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എന്താ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും എന്താ സോളിഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഗ്യാസിലോട്ട് പോകുന്നു അല്ലെ എന്താ പോകുന്നത് ഗ്യാസിലോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല യെസ് അവിടെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറുന്നില്ല സോളിഡ് ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ച് ഓർ ഡയറക്ട്ലി ടേൺ ഇൻസ് ടു ഗ്യാസ് വിത്തൗട്ട് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്ക സബ്ലിമേഷൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരമായി ഇനി Which device is used to separate two immiscible liquids from their mixture? Parasparam kalaratha immiscible atla ee oru bhagathu nan
funnel le separating funnel endha ariyala ningalku separating funnel yes ipo for example nammal ivide kerosinum mannanne adhe pole vellam eduthittund namukku ara ivara parasparam theyilla koodi kalarnu nikkilla ipo vellavum nammala mannanne ulikkan endeyunu mannanna mugalil kadakkunu vellam thaale kadakkunnai kaanan pattum mannanna mugalilum vellam thaale aayittu kadakkunnai kaanan pattum appo namukku endu iyan pattum ivide paraya parasparam koodi kalaratha parasparam koodi kalaratha rendu misrudangale rendu ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാടാ യെസ് ഈ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റോപ്പ് കോക്ക് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ തിരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം താഴോട്ട് വരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു മീഡിയത്തെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും മക്കളെ സെറ്റ് ആണോടാ മക്കളെ യെസ് 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 അടിപൊളിയാണ് 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 ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ നോക്ക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ചോദ്യം എന്താ ചോദ്യം യെസ് നോക്ക which method is used to separate the components of a mixture with slight variation in their boiling point endha slight variation endha varnal gadagangalde thila nilayil neriya vyathyasamulla മിശ്രിതങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് നേരിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അല്ലെ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണോ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആണോ ഫ്രാക്ഷൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണോ സപ്ലിമേഷൻ ആണോ അതായത് സ്വേദനം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആംശിക സ്വേദനം ഉത്പാദനം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലെ എന്താണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമാണ് ഷുവർ ആണ് മക്കളെ അത് ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ആ ചോദ്യം വരും ഒരിക്കൽ ആ ചോദ്യം വരും നിങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം മക്കളെ എന്താണ് യെസ് യെസ് നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് ആൻഡ് എന്താ സ്ലൈഡ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഇൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് യെസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംശിക സ്വേദനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല മക്കളെ അംശിക സ്വേദനം എന്താണ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കുക യെസ് ഇതാണ് അംശിക സ്വേദനം അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷന്റെ ഒന്നുകൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഫോമാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താണ് നേരിയ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോഴാണോ അല്ല വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാം നേരിയ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആംശിക സ്വേദനമാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സെറ്റല്ലേ 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 ഇവിടെ നോക്ക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ മിശ്രിതം എന്ത് ചെയ്യാ യെസ് ഇവിടെ എടുക്കാണ് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എതനോൾ എതനോൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് രണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എന്താണ് യെസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നോക്കാം അല്ലെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് ആദ്യം ബോയിൽ ആദ്യം തിളക്കുന്ന ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ആ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിലൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരിയ വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അംശിക സ്വേദനം ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ആണ് മക്കളെ സെറ്റ് ആണ് യെസ് വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ചേഞ്ചസ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം സോളിഡ് ടു ഗ്യാസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഔട്ട് ഫോമിംഗ് ലിക്വിഡ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരവാതകമായി മാറാം അല്ലെ ചില കരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരവാതകമായി മാറുന്നു യെസ് ആ പദാർത്ഥം താഴെ പറയുന്ന വില ഏതാണ് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എന്താണ് സാൻഡ് സോൾട്ട് ക്യാമ്പർ അല്ലെ മണൽ ഉപ്പ് കർപ്പൂരം ഏതാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് യെസ് കർപ്പൂരം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അല്ലെ കർപ്പൂരം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ എന്ത് കാണിക്കുന്നു ഷോ 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 എന്ത് യെസ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നു സബ്ലിമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ സബ്ലിമേഷൻ എന്താ മക്കളെ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ എന്താണ് ഖരമാണ് അല്ലെ ഖരമാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലോട്ട് പോകുന്നു വാതകാവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നു വാതകം അല്ലെങ്
ടേം രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ടേം രണ്ടിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ച് പഠിച്ചു പോകാം മക്കളെ എന്താണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് മിക്സേഴ്സ് ഇൻ ടു ഹോമോജീനസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനസ് ഹോമോജീനസ് മിക്സേഴ്സ് ഒന്നും ഹെട്രോജീനസ് മിക്സേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തരംതിരിക്കാം ഓക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചൂടെ നിലക്കിയിരിക്കുന്ന മിക്സർ തങ്ങളെ ഏകാത്മകം അതേപോലെ ഭിന്നാത്മകം ഓക്കെ ഏകാത്മകം അതേപോലെ ഭിന്നാത്മകം എന്നുള്ള മിശ്രിതങ്ങളാക്കി വേർതിരിക്കുക ഏതാള്ളത് ഏതാള്ള മക്കളെ ഏതാള്ളത് നോക്ക യെസ് ഒന്ന് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ സോൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് എയർ മഡ്ഡി വാട്ടർ അല്ലെ എന്താണ് പഞ്ചസാര ലായനി ഉപ്പും മണലും അതേപോലെ വായു ചെളിവെള്ളം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹോമോജീനസ് മിക്സർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹൈട്രോജീനസ് മിക്സർ എന്താണ് ഹോമോജീനസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഏകാത്മ മിശ്രിതം എന്താണ് അതേപോലെ ഭിന്നാത്മ മിശ്രിതം ഇപ്പൊ നോക്ക നമ്മൾ ഒരു മിശ്രിതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന് നമുക്ക് ഭിന്നാത്മ മിശ്രിതം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു മിശ്രിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന് നമുക്ക് ഭിന്നാത്മ മിശ്രിതം അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു മിശ്രിതം അല്ലെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാ അതിന് നമുക്ക് ഹോമോജീനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏകാത്മകം ഭിന്നാത്മകം ഓക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലാണെങ്കിൽ അതിലെന്താണ് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഹെട്രോജീനസ് ഭിന്നാത്മകം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ അത് നമുക്ക് ഏകാത്മകം ഹോമോജീനസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി നോക്കാം മക്കളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലെ ഹോമോ ഏകാത്മകം ഓക്കെ അതേപോലെ ഹെറ്ററോ ഭിന്നാത്മകം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തന്നതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി തന്നതാണ് ഓക്കെ മക്കൾ എന്താണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എടുത്താൽ എന്താണ് ഒരേ കാര്യമുള്ളത് അല്ലെ ഒരേ കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പഞ്ചസാര ലായനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായനി ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ലായനി ഓക്കെ പഞ്ചസാര ലായനി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി ദെൻ സാൾട്ട് ആൻഡ് സാൻഡ് ഉപ്പും അതേപോലെ എന്താണ് യെസ് ഉപ്പും അതേപോലെ മണലും എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരേ പോലെ ആണോ ഉണ്ടാവുക അല്ല ഉപ്പ് വേറെ അതേപോലെ എന്താണ് യെസ് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഉപ്പ് വേറെ അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മണല് വേറെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് ഹെട്രോജീനസ് ആണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഹെട്രോജീനസ് ആണ് അല്ലെ ഇനി എയർ എയർ എന്താണ് എയർ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് യെസ് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ പോലെ അല്ല ഉണ്ടാവുക അല്ലെ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത് ചെയ്യാ കാണുമ്പോ എന്താണ് ഒരേ പോലെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് എയർ ഹോമോജീനസ് ആണ് ദെൻ മഡ്ഡി വാട്ടർ അല്ലെ ചളി വെള്ളം എന്താ വെള്ളം മുകളിലും അതേപോലെ എന്താണ് മണ്ണോ ചളിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ താഴത്തോ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തരം തിരിച്ചു വാട്ട് ഈസ് ഹോമോജീനസ് മിക്സേഴ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സേഴ്സ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം എന്താണ് ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം ഏതാണ് സെറ്റല്ലേ 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 യെസ് സം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ഗിവൺ ബില്ല കുറച്ച് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്താ യെസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഷുഗർ ഓക്കെ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ജലം പഞ്ചസാര അല്ലെ ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഔഡ് വൺ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്താ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് യെസ് ആദ്യം നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം മക്കളെ എന്താണ് അടുത്ത ആ ഒരു കാര്യം എന്താണ് 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 യെസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദൻ നെക്സ്റ
സെറ്റല്ലേ സെറ്റാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കാം ഇതിൽ ഏതാണ് യെസ് ഇതിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും ഉണ്ട് രണ്ട് മൂലകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താണ് ഇതിൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ എന്താണ് എൻ ടു എൻ ടു എന്താണ് എൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പോ ഒരു മാർക്ക് സെറ്റ് ആണോ ഒരു മാർക്ക് വൺ വേർഡ് ഷുവർ ആണ് മക്കളെ വൺ വേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഓക്കെ യെസ് മക്കളെ നോക്കുക ഇവിടെ കൊടുത്തത് അവസ്ഥാ പരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് അവസ്ഥ പരിവർത്തനം ഇതെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണെന്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് അപ്പൊ മക്കളെ നോക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് എന്താ അവിടെ യെസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ്രാവകം അല്ലെ ദ്രാവകം വാതകം ഖരം എന്നീ അവസ്ഥകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദ്രാവകം വാതകം ഖരം എന്നീ അവസ്ഥകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ അവസ്ഥാ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രം പരിശോധിച്ച് എ ബി എന്നിവ പേരെഴുതുക എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എന്ന് പേരെഴുതുക അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മളിത് കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നോക്ക് ദ്രാവകം അല്ലെ ഖരം അതേപോലെ എന്താണ് വാതകം എന്നീ അവസ്ഥ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദ്രവീകരണം അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകമാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ദ്രവീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വി ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ദ്രാവകം വാതകമാവുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് യെസ് നമുക്കറിയാം മക്കളെ എന്താണ് യെസ് ബാഷ്പീകരണം നല്ല മക്കളാണ് കേട്ടോ ബാഷ്പീകരണം സെറ്റല്ലേ ബാഷ്പീകരണം സെറ്റല്ലേ സെറ്റാണ് ഇനി നേരിട്ട് ഖരം വാതകമായി മാറുന്നു ഓക്കെ നേരിട്ട് ഖരം ദ്രാ നേരിട്ട് ഖരം വാതകമായി മാറുന്നു നേരിട്ട് ഖരം വാതകമായി മാറുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പേര് ഉത്പാദനം എന്നാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഉത്പാദനം എന്നാണ് സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ അപ്പൊ എയും ബിയും കിട്ടിയോ എയും കിട്ടി ബിയും കിട്ടി എ എന്താണ് ബാഷ്പീകരണം ബി എന്താണ് ഉത്പാദനം അല്ലെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആ നെയിം വ്യത്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് സോളിഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ഫിഗർ ഷോസ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അനലൈസ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് എ ആൻഡ് ബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് എയും ബിയും കണ്ടെത്താണ് അല്ലെ എയും ബിയും നമുക്ക് അറിയാം എന്താ യെസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റിൽ മക്കളെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ലിക്വിഡ് ആയി ആ ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് യെസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെ ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരണം ഓക്കെ ദൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താണ് സോളിഡ് ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഗ്യാസ് വിത്തൌട്ട് ഫോമിംഗ് എന്ത് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാ നേരെ എങ്ങോട്ട് പോവാ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറാ എന്താ നമ്മൾ പറയാ യെസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ ഓക്കെ സബ്ലിമേഷൻ ഷുവർ ആണ് മക്കളെ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വരാം ഉറപ്പുറപ്പുറപ്പാണ് ഓക്കെ എഴുതി വെക്കാ നിങ്ങൾ യെസ് ഇനി നോക്കാ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ലേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ എയും ബിയും മാത്രം നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് യെസ് അപ്പൊ നോക്കുക മക്കളെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക യെസ് ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്നത് ദ്രവീകരണം ഓക്കെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആയി മാറുന്നത് ലിക്വിഡ് ഫാക്ഷൻ ദ്രാവകം വാതകമായി മാറുന്നത് ബാഷ്പീകരണം ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയി മാറുന്നത് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ബാഷ്പീകരണം ഇവാപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസേഷൻ അതേപോലെ എന്താണ് വാതകം ഖരമായി മാറുന്നത് ഖനീഭവിക്കൽ ഓക്കെ
മക്കളെ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ എടാ മക്കളെ ഇത് ഷുവർ ആടാ ഷുവർ ആടാ യെസ് നോക്ക ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് മാക്സിമം എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏതിലാണ് സോളിഡിലാണോ ലിക്വിഡിലാണോ ഗ്യാസിലാണോ അതായത് ഗരത്തിലാണോ ദ്രാവകത്തിലാണോ വാതകത്തിലാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം നോക്ക ഇവിടെ അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സോളിഡ് ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് ആണ് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ആണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗരം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ഇതെന്താണ് വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓക്കെ പാതലയിൽ ഇതില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കി വെച്ചു അല്ലെ ഇത് വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്താണ് സംശയം ഉള്ളവർ ചെയ്തു നോക്കാം ഓക്കെ സംശയം എവിടെ വന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകലം കണിക നമ്മൾ ഏറ്റവും അകലം കൂടുതൽ ഉള്ള ഏതാണ് വാതകത്തിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ഗ്യാസ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ വാതകമാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേടോ സെറ്റാണ് എട നോക്ക അടുത്തത് ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ആസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് പ്യുവർ ആണ് അതേപോലെ എന്താണ് ഒന്ന് മിക്സ്ചർ ആണ് ഓക്കെ പ്യുവർ എന്താണ് മിക്സ്ചർ അല്ലെ എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് മിശ്രിതമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ നോക്ക എന്താണ് ഗോൾഡ് സോഡ വാട്ടർ സോയിൽ ഐസ് തന്നിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്ന് തരംതിരിക്ക സ്വർണം സോഡ വെള്ളം മണ്ണ് ഐസ് അല്ലെ മണ്ണ് ഐസ് നോക്ക സ്വർണം എന്തിനു വരിക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണം ഒരു ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് സ്വർണം ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം മൂലങ്ങൾ അതേപോലെ സംയുക്തങ്ങൾ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണ് ഓടിച്ചു പോവുക അല്ലെ സോഡ വെള്ളം അല്ലെ എന്താ സോഡ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ എന്താണ് സി ഒ ടു പ്ലസ് വെള്ളമാണ് അല്ലെ സി ഒ ടു പ്ലസ് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോഡ വാട്ട അല്ലെ സോഡ വാട്ട എന്താണ് മിശ്രിതമാണ് സോഡ വാട്ടർ മിശ്രിതമാണ് ഇനി മണ്ണ് മണ്ണിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോബായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ ഓക്കെ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ എന്താണ് സോയിൽ എന്താടാ യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊരു മിശ്രിതമാണ് ഓക്കെ സെറ്റ് ദൻ അടുത്തത് ഐസ് ഐസ് എന്താണ് ഐസ് ആണ് അല്ലെ എച്ച് ടു ഒ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെള്ളമാണ് നമുക്കറിയാം വെള്ളം എന്താണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ പദാർത്ഥമാണ് മക്കളെ രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചോ രണ്ട് മാർക്ക് ഉറപ്പിച്ചോ സെറ്റായോ സെറ്റായോ സെറ്റാണ് എട നോക്ക ചൂസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഗ്യാസസ് എന്താ ഗ്യാസസ് ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക വാതകങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ വാതകങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാതകങ്ങൾ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം വാതകങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ യെസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ലെസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഓക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്താ കണികൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചലന കുറവാണോ ഇല്ല അവരിങ്ങനെ നിരന്തരം ചലിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്തത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെരി വെരി ലാർജ് എന്താ ഇതെന്താണ് ഇത് അത്രയും ലോങ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അത്രയും കൂടുതലാണ് അത്രയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് 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 ഇതൊന്ന് ശരിയാണ് ദെൻ ഏതാ കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ് ശരിയാണടാ യെസ് ഇനി പാർട്ടികൾ റിമൈൻ വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ കണികൾക്ക് വളരെ അതായത് കണികൾ എന്താണ് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണോ എടാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞോടെ അടുത്തല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്
ഓക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്ക ചൂടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്ക കണികളുടെ ഊർജം കണികൾ ഊർജം എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൂടുന്നു ഓക്കെ കണികളുടെ ഊർജം കൂടുന്നു എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്രീസസ് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻക്രീസസ് അതേപോലെ കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അല്ലെ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അല്ലെ എന്താണ് കൂടുന്നു നമുക്ക് സെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കണികളുടെ ഊർജം കൂടുകയാണ് അതേപോലെ എന്താണ് കണികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് കണികൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് ആകർഷണം കുറയുന്നു ഓക്കെ എന്താ പോയ ആകർഷണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസസ് ദൻ കണികളുടെ ചലനം ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് വാതകമായി മാറുമ്പോ യെസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ചലനം കൂടുന്നു ദ മൂമെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ഇൻക്രീസസ് മക്കളെ ഇത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയേ യെസ് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അല്ലെ ഇവിടെ കണികൾ അടുത്താണ് ചല സ്വാതന്ത്ര്യം കുറവാണ് അതേപോലെ എന്താണ് എനർജി കുറവാണ് യെസ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം മക്കളെ വെൻ സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആയി മാറുമ്പോ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എന്താ സോളിഡ് അതേപോലെ ലിക്വിഡ് അതേപോലെ എന്താണ് ഗ്യാസ് എന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുക എന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് യെസ് വാതകം ദ്രാവകം ഖരം എന്നിവയായിട്ട് തരം തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ സെറ്റല്ലേ ഏതാണ് വസ്തുക്കൾ ഇതാണ് വസ്തുക്കൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ മക്കളെ ഇത് എളുപ്പമല്ലടാ യെസ് ഇവിടെ ബുക്ക് എന്താണ് ബുക്ക് ഖരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഖരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് ഇനി വാട്ടർ എന്താണ് വെള്ളം യെസ് നമുക്ക് പറയാൻ എന്താ ദ്രാവകമാണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ഖരം അതേപോലെ ദ്രാവകം ഇനി മണ്ണെണ്ണ കെറോസിൻ ഇതെന്താടാ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ലിക്വിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകമാണ് സെറ്റ് ഇനി ബലൂണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് യെസ് വാതകം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാണ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് എന്താ മിൽക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദ്രാവകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ആണ് സെറ്റായില്ലേ സൂപ്പർ ആയില്ലേ യെസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടേ പോവുക വാട്ട് ആർ ദ കാറ്റ്സിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് ഖര പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സവിശേഷകൾ എന്താണ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇറ്റ് ഹാവ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും യെസ് അതേപോലെ അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് മാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്താണ് മാസ് ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഖരത്തിന്റെ സോളിഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കള്ളി കള്ളിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈം അങ്ങോട്ട് കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ചലന സ്വാതന്ത്ര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഷുവർ ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കാം മക്കളെ നോക്കുക ഏതാനും ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ തിളനിലയും പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താ നോക്കുക സം സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആക്കി വന്ന ടേബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം അല്ലെ വെള്ളത്തിന്റെ തിളനില എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടറിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആൻഡ് എതനോൾ എന്താണ് സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എതനോൾ സെവന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതേപോലെ മെത്തനോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓരോന്നിന്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിളനില നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കുക എന്താണ് എതനോളും മെത്തനോളും കലർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങളെ വേ
okay which method can be adopted to separation of yes components of mixtures of ethanol and methanol nammal ivadu nokka ethanol methanol endana yes ivade 65 78 aanu alle 65 78 aanu avide thila nila thammile valare valiya antharam illa valare valiya antharam illa nu parayam angane aanu endiya namukku upayogikkan pattuna process aanu endu yes nammal paranju endu upayogikkam amshiga amshiga swedanam അംശിക സ്വേദനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ 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 ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അതേപോലെ ഈ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് യെസ് ഇവിടെ തിള നിലയിൽ എന്തില്ല വലിയ അന്തരമില്ല നേരിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അംശിക സ്വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നോക്കുക ദ അപ്പാരസ്റ്റസ് യൂസ് ഫോർ ദ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫ് കോമ്പ്രൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഫ്രം വാട്ടർ ആൻഡ് കരോസിൻ അല്ലെ എന്താണ് മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും കലർന്ന മിശ്രിതത്തെ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താ മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് 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 ഫണൽ ഓക്കെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെറ്റ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളും അല്ലെ ഈ കാലത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ മക്കളെ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എട്ടാം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോവാനേ പാടില്ല ഓക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് പോവാ സോ മക്കളെ ചച്ച ബബായ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എക്സാമിന് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല മാർക്കുകൾ വാങ്ങാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ